నమస్తే ఏ ఇండియా వార్తలకు స్వాగతం నా పేరు లావణ్య వార్తల్లో ముందుగా ముఖ్యాంశాలు రేపే పోలింగ్ పోలింగ్ కు సర్వం సిద్ధం అధికారుల పర్యవేక్షణలో ఈవీఎం వీవీప్యాట్ యంత్రాలు ఓటు వినియోగించుకోవడం ప్రతి ఒక్కరి హక్కు ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా జరిగేలా అన్ని చర్యలు చేపట్టాం జిల్లా కలెక్టర్ రొనాల్డ్ రోస్ పోలింగ్ కు అంతా సర్వం సిద్ధమైంది రేపే పోలింగ్ కావడంతో మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో అన్ని ఏర్పాట్లను అధికారులు దగ్గరుండి పర్యవేక్షిస్తున్నారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో ఎన్నికల ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం పదమూడు పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు అధికారులు ఎన్నికల ఏర్పాట్లను జిల్లా కలెక్టర్ రొనాల్డ్ రోజు ప్రత్యేకంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు అయితే వనపడ్ జిల్లాలో అత్యల్పంగా రెండు పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటయ్యాయి రెండు మంది పోలీసులతో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు గత ఎన్నికలు అరవై శాతం వరకు నమోదైన పోలింగ్ ఈసారి ఎనభై శాతం నుంచి తొంభై శాతం వరకు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఎన్నికల అవినీతికి పాల్పడే వారిపై కఠిన చర్యలు తప్పమని కలెక్టర్ హెచ్చరించారు ఓటు హక్కు ప్రతి ఒక్కరికి ముఖ్యమైనదని ప్రతి ఒక్కరు ఓటు హక్కును ఖచ్చితంగా వినియోగించుకోవాలని ఆయన తెలిపారు జిల్లా మహబూబ్ నగర్ కి అందరు అభి బందోబస్త్ ఆప్ సాఫ్ స్ట్రాంగ్ బందోబస్త్ ఆప్ దేఖ రే ఈ బందోబస్త్ జో హై ఇసీ తరీకే సే ఈ బందోబస్త్ చల్ రహా క్యూకి యహా పర్ ఈవీఐ ఈవీఐ కే మెషిన్ కే జో హై జితనా బి మెటీరియల్ హై సారే లోగో కే ఎక్ రూట్ మ్యాప్ బి ఆప్ దేఖ చుకే హై కి ఇస్సే పెహలే వీడియో కే అందర్ హమనే ఈ దిఖాని కి కోషిష్ కి కే రూట్ మ్యాప్ కిదర్ హో రహా హై మెటీరియల్ కిదర్ దే రే హై ఐ ఈ జిల్లా కలెక్టర్ సే ఆర్ జానకారీ లింగ్ హై కి కిస్ తరీకే సే ये पूरे प्लान्स हो रहे हैं आप देख सकते हैं देखिए जिला कलेक्टर जो है यहां पर कुछ मटेरियल भी सप्लाई कर रहे हैं और लोगों को जो है गाइडेंस दे रहे हैं कि आप साफ ये नजर आ रहा है कि मटेरियल के लिए पूरा यहां पर बंदोबस्त हुआ है और पीएसएन का फुल फॉर्म होता है यहां पर पोलिंग स्टेशन नंबर कितने बने हैं चाहे देवर कदरा हो महमनगर हो आप हम खुद उनसे जानकारी लेंगे सर बताइए कि कितने पोलिंग स्टेशन अभी तक हमारे जिला में पांच कॉन्स्टिट्युएंसी है तेरह सौ बारह पोलिंग स्टेशन हमने तैयार करके रखे हैं आज और एक घंटे में हमारा पोलिंग पार्टी सब तैयार है वो लोग पोलिंग स्टेशन जाएंगे पोलिंग स्टेशन जाने के बाद वो पोलिंग पोलिंग स्टेशन का तैयारी होगी उधर कल सुबह पोलिंग के लिए वो पूरा तैयार करके छः बजे तक वो लोग हमें रिपोर्ट देंगे सर एम्प्लाइज को आज रात में वहाँ पर स्टे करने का आपने उद्देश्य दिया वहाँ के बंदोबस्त के बारे में बताइए हाँ पूरा एम्प्लाइज के लिए उधर हमने ड्रिंकिंग वाटर और स्टे अरेंजमेंट्स हमने करके रखे हैं उनका भोजन वगैरह भी हम ही करके देंगे और टॉयलेट्स वगैरह भी हम ठीक करके रखे हैं तो आज रात हमारे एम्प्लॉयज पूरे उधर ही रहेंगे कल शाम को ही वापस आएंगे वो लोग सर अब कलेक्टर ऑफिस के प्रेमिस में जो है यू नो वोट बल के वहाँ पर एक केंद्र बना है लोग आकर वहाँ पर अपना बूथ सेंटर की जानकारी ले रहे हैं साथ ही साथ वोटर आईडी के बारे में बता रहे हैं वहाँ पर थोड़ी मिस्टेक्स हो रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि अब उनका नाम लिस्ट में नहीं है इस पर कैसा जानकारी है अरे आप दो तरीके से वो लोग चेक कर सकते हैं वो डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एन वी एस पी डॉट आई एन भी चेक कर सकते हैं नहीं तो हमारा कॉल सेंटर नंबर है जीरो एट फाइव फोर टू और टू फोर डबल वन सिक्स में भी वो लोग बात कर सकते हैं अगर वो लिस्ट में नाम नहीं है तो इस नंबर पे उन, उन लोग कॉल किया तो वो लोग फिर ढूंढ के बताएंगे आपका ना, आपका नाम है या नहीं हमारे लोग ढूंढ के बताएंगे अवेयरनेस का तो बहुत पक्का प्लान किया आपने घर घर जाकर ये बताया कि उनका वोट का इस्तेमाल करो फिर भी थोड़े लोग मिस हो रहे हैं इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं वही लास्ट टाइम हमने पोलिंग परसेंटेज देखा तो सत्तर परिषद हमको आया है बहुत कम था वो तो इस बार नाइन्टी परसेंट लाने के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं इसलिए तो घर घर जाके उनको बोल रहे हैं तो हमारे जिले में थोड़ा एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है था ना थोड़ा माइग्रेशन ज़्यादा है इसके वजह से लोग अभी आज कल सुबह आएंगे तो उन लोगों को वोटर स्लिप हम नहीं दे पाए दे पाए तो वो लोग भी वोट करने के लिए कल आ सकते हैं उनका नाम हमारे पास रहेगा उन लोगों को भी वोट तो करने के लिए सिर्फ आधार कार्ड लेकर आपके पास आएंगे अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है वोटर आईडी कार्ड अगर नहीं है तो कमीशन ने बारह और नहीं सेंटर्स नहीं है आई दिखाने के लिए उन लोग आदेश दिया है पैन कार्ड ले आ सकते हैं आधार कार्ड ले आ सकते हैं गवर्नमेंट का आई कार्ड ले आ सकते हैं एम का जॉब कार्ड ले आ सकते हैं पासपोर्ट नहीं है पासपोर्ट के अलावा बारह कार्ड से शुक्रिया सर ये है जिला कलेक्टर का कहना कि अगर आप अगर वोटर आईडी आपके पास नहीं है सिर्फ आपके पास आधार कार्ड है इसके साथ साथ बारह आईडी प्रूफ भी अगर आपके पास है उसमें से तीन चार अगर मैच हो गए तो आप पोल केंद्र को जाकर अपना वोट को आजमाते हैं बात कुछ भी हो जिला कलेक्टर यहां पर बहुत ज्यादा ताकत से अपने प्रशासन को काम करने के लिए उद्देश्य दे रहे हैं कैमरा मैन नसीर के साथ मैं खालिद अली एन न्यूज के लिए మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ బాలికల జూనియర్ కళాశాల మరియు ప్రభుత్వ బాలియర్ జూనియర్ కళాశాలలో జిల్లా కలెక్టర్ రొనాల్డ్ రోస్ ఆయా నియోజకవర్గాల మండలాల అధికారులకు ఈవీఎం మరియు వీవీప్యాట్ల మిషన్లను అందించారు ఎన్నికలు సజావుగా సాగేలా విధులు సక్రమంగా
లేదు నాకు ఎప్పుడు అవుతే అప్పుడు నాకు ఇయ్యడం అవుతుంది మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ మహబూబ్నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని కలెక్టర్ కార్యాలయంలో నో యువర్ ఓటు పేరుతో సహాయ కేంద్రం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సహాయ కేంద్రం ద్వారా ఓటర్ జాబితాలో ఉన్న వ్యక్తి తన ఓటు జాబితాలో ఉందో తెలుసుకునే విధంగా ఈ సహాయ కేంద్రం ఉపయోగపడుతుందని కలెక్టర్ రోనాస్ తెలిపారు ఓటు హక్కున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఖచ్చితంగా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని ఎలాంటి ప్రలోభాలకు లొంగుండా తమ ఓటు నిజాయితీగా వినియోగించుకోవాలని ఆయన తెలిపారు नमस्कार मेरा नाम है खालिद अली अब आप देख रहे हैं कि जिला कलेक्टर ऑफिस यहाँ पर है जिला कलेक्टर ऑफिस के बाजू ही नो यूर वोट बल के यहाँ पर एक आपको बैनर दिख रहा है वो बैनर के नीचे लोग यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इंक्वायरी दे रहे हैं ये वो इंक्वायरी है कि अगर आपका वोट है तो किस जगह पे वोट है किस बूथ पे आपका वोट है किस जगह पे जाकर आपको वोट डालना है सारी जानकारी आपको वोट डालने से पहले प्रशासन हमेशा से ये ख्याल करते हुए आया है महबूब नगर जिले के अंदर वोटिंग रेंज जो होता है उसको बढ़ाने के लिए क्योंकि हमने कल कल भी जो है जिला कलेक्टर से बात करने की कोशिश की बात की और उन्होंने कहा है कि वोटिंग इलेक्शन के वोट्स को बढ़ाने के लिए ही ये सेवा दिया जा रही आइए हम यहाँ पर बात करके और जानकारी लेंगे कि ये क्या कर रहे हैं తెలంగాణలో శుక్రవారం ఎన్నికలు జరగనున్నాయి తెలంగాణ ఎన్నికల కోసం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది ఈ ఎన్నికల్లో ఎవరు గెలుస్తారో ఎవరు ఓడతారో చర్చల్లో ప్రజలు మునిగిపోయి ఉన్నారు మరోవైపు పట్టణాలు నగరాలు ఉన్న వారంతా ఓటు కోసం పల్లె బాట పడుతున్నారు అయితే ఓటర్ కార్డు ఉంటేనే ఓటు వేయనిస్తారు అన్న అపోహ ఉంది ప్రజల్లో కానీ అటువంటి భయం లేకుండా పదమూడు రకాల కార్డులను చూపించి ఓటు వేయవచ్చని తెలంగాణ ఎన్నికల సంఘం సిఇఓ అధికారి రజత్ కుమార్ ప్రకటించారు వివరాల కోసం ఓటర్ కార్డు లేకపోయినా సరే అందులోని పాస్పోర్ట్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఆధార్ కార్డ్ ఉపాధి హామీ పథకం కార్డ్ ఆరోగ్య బీమా కార్డ్ పాన్ కార్డ్ ప్రభుత్వ ప్రభుత్వ రంగ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీలో పనిచేసిన ఉద్యోగులు తమ ఐడి కార్డు చూపించి ఓటు వేయవచ్చు బ్యాంక్ పాస్ పుస్తకం పోస్ట్ ఆఫీస్ పాస్ పుస్తకం ఆర్బీఐ జారీ చేసిన హెచ్పిఆర్ స్మార్ట్ కార్డ్ ఫోటోతో కూడిన పెన్షన్ డాక్యుమెంట్ ఈసీ జారీ చేసిన ఫోటోతో కూడిన ఓటర్ స్లిప్ ఎంపీ ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీల గుర్తింపు కార్డుతో ఉన్న ఈ విధమైన అంశాలతో మొత్తం ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవచ్చు అని ఆయన తెలిపారు మై జో హే మహబూబ్నగర్ కే బాయ్స్ కాలేజ్ కే గ్రౌండ్ మే హూ యహా పర్ ఆప్ సాఫ్ దేఖ సకతే హే కే అధికారీ కిస్ తరీకే సే కామ్ కర్ రహే హే జిల్లా కలెక్టర్ నే జబ్ సే ఈ ఉద్దేశం దియా పూరే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ యహా పర్ హే అపనె అపనె మెటీరియల్ కో కలెక్ట్ కర్తే వే సారే చీజో కో కలెక్ట్ కర్తే వే ఉ లోక్ పోలింగ్ స్టేషన్ నంబర్ బాజప్తా యహా పర్ మెన్షన్ హే సాతి సాత్ ఏక్ బాత్ ఖబర్ మే ఆయి కే కై లోక్ ఓటర్ ఐడి ఓటర్ ఐడి అగర్ ఉన్ కే పాస్ మిస్ హో గయా హే మిస్ హోనే కే బాత్ జో హే ఉ లోక్ ఏక్ ఐసే బారా ప్రూఫ్ కే సాత్ జాకర్ కే को वोट डाल सकते हैं जिसके अंदर आप साफ देख सकते हैं कि इलेक्शन आईडी कार्ड अगर उनके पास नहीं है तो पासपोर्ट हो दो या ड्राइविंग लाइसेंस हो दो या सर्विंग सर्विसिंग आइडेंटिटी कार्ड हो दो उनके साथ या फोटोग्राफ हो दो साथ ही साथ वो पान कार्ड हो दो ऐसे कई अपनी जानकारी के पत्र है जो प्रशासन इस तरीके से उनको उद्देश्य दिया क्योंकि प्रशासन साफ क्लियर कर रहा था बार बार ये बात बता रहा था कि आपका वोटर आईडी जब तक आप वोटर आईडी को नहीं लेके आए वोट नहीं हो सकता लेकिन जिला कलेक्टर का कहना है कि अगर आप वोटर आईडी नहीं है आपके पास तो ये बारह चीजों से आप साफ साफ वोट डाल सकते हैं तो बात क्लियर है कि जिला कलेक्टर रोलिंदर रोस ने यहां पर बहुत जिम्मेदारी से काम कर वोटर लिस्ट में वोटर को बढ़ाने की बड़ी कोशिश की और साफ नजर आता है कि प्रशासन सक्सेसफुल यहां पर काम कर रहा है कैमरामैन नसीर के साथ बॉयस कॉलेज से मैं खालिद अली एन न्यूज के लिए वार्ता इपड़ो चिन्ह विराम
ఆధునిక వైద్యంతో అద్భుతమైన పంటి వైద్యాన్ని అందించే స్పెషాలిటీ క్లినిక్ కళ్యాణి దంత వైద్యశాల పళ్ళు పూర్తిగా పుచ్చుపోయిన వారికి పళ్ళు తీసేయకుండా రూట్ కెనాల్ ద్వారా చికిత్స చేయబడును పళ్ళు ఎత్తులు సందులు ఉన్న వారికి క్యాడ్ క్యాంప్ పద్ధతిలో స్మైల్ డిజైనింగ్ చేయబడును క్లిప్ల ద్వారా ఎత్తు మరియు వంకర పళ్ళు సరి చేయబడును పళ్ళు లేని వారికి సిరామిక్ డిఎంఎల్ఎస్ జికోనియా క్రౌన్ మరియు బ్రిడ్జ్ వర్క్ ద్వారా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు అమర్చబడును ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ సౌకర్యం కలదు అందుబాటు ధరల్లో ఆధునిక వైద్యం మీ సొంతం రండి కళ్యాణి దంత వైద్యశాల కళ్యాణి డెంటల్ హాస్పిటల్ బిసైడ్స్ మల్లికార్జున ఎంటర్ప్రైజెస్ న్యూ టౌన్ మహబూబ్ నగర్ాలకుతాబూబ్నగర్ अब हमारे महबूब नगर में सबसे बड़ा हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम एक्म अक्टूबर को मारो फिल्मी शख्सियतों के हाथों इफ्ताह इफ्ताही ऑफर ये है हॉलमार्क के जरिए जेवरात पर फी ग्राम सौ रूपए की कमी कोई मेकिंग चार्जेस नहीं सी एम आर शॉपिंग मॉल कला टोवर सर्किल कदीम राधा टाकिस महबूब नगर సందర్భంగా బాబరీ మసీదును కూర్చి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు గడిచిన సందర్భంగా బాబరీ మసీద్ పునర్నిర్మాణం కోరుతూ ముస్లిం సంఘం నాయకులు డిఆర్డిఓ స్వర్ణలతకు వినతి పత్రం అందించారు మత విశ్వాసాలను కించపరిచే విధంగా ఇలాంటి చర్యలను చేపట్టిన నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు తెలిపారు ایک مسجد کی شہادت نہیں ہے بلکہ ملک کے سیکولر ڈھانچے کی شہادت ہے اور ملک کے سیکولر عوام نے اس ڈھانچے کی بابر امید کی شہادت کے خلاف آواز اٹھائی تھی پارلیمنٹ میں اس وقت کے نشم اراؤں نے مسجد کو اسی مقام پر تعمیر کرنے کا وعدہ کیا تھا ایک وزیر جب وعدہ کرتا ہے تو سکسیسر کا کوئی کام ہے کہ اس کے وعدے کو پورا کرے کوئی پارٹی کا وعدہ نہیں ہے بلکہ ملک کے وزیر کا وعدہ تھا اور ہم مسلمان سپریم کورٹ کے فیصلے کی پابندی کا اعلان کر چکے ہیں اس معاملے میں سپریم کورٹ جو ملکیت کا فیصلہ دے گا اس فیصلے کا ہم پابندی کریں گے کیونکہ ہماری مسجد گری ہے اس کا جو دکھ ہمارے پاس ہے لیکن افسوس کی یہ بات ہے کہ ایڈمنسٹریشن میں پولیس یہ آج کے دن جو لوگ شورے دنوں بناتے ہیں جو لوگ مسجد گرا ان پہ تو کیس کری ہے لیکن آج کے شورے دنوں کے نام سے جو بنایا جا رہا ہے بی پی کی طرف سے ان کے اوپر کیس کرنا چاہیے پولیس کا کام یہ ہے ان کو کیس کرنا ڈی آر او میڈم کو میمورنڈم پیش کیا گیا ہے اس میں تمام محبوب نگر کے مسلمانوں کی جانب سے ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ محبوب یو پی میں ایودھیا میں سیم پلیس پر بابری مسجد کو دوبارہ وہاں پر تعمیر کی جائے اور بابری مسجد میں جو جو ملزم ہے کیس اس کو ڈانے میں جو جو ملزمین ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے یہ ڈیمانڈ ہے ہمارا آج بابری مسجد کی شہادت کے چھبیس سال گزر چکے ہیں چھبیس سال کا عرصہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے مسلمان آج بھی 
सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा किया हुआ है चूंकि ये मामला अलाहाबाद हाई कोर्ट का जो मामला था ये गलत फैसला है इसलिए गलत फैसला है कि ये मिल्कियत का मामला है इसको एहसास या सेंटिमेंट्स के तरफ नहीं लिया जा सकता इसलिए बाबरी मस्जिद जो शहीद करे हैं उनको सज़ा देना चाहिए 26 साल के अरसे में कुछ लोग खरीब हैं तो लोगों को हिंदुस्तान के दस्तूर के ढांचे को बताने के लिए इन लोगों के ऊपर केसेस स्पीडी ट्रायल चलाना चाहिए और इनको सज़ा देना चाहिए और हुकूमत से मेरा यह मुतालबा है कि पुराने वजी अजम ने वादा किया था कि यकीन बाबरी मस्जिद वहीं बनेगी हम कल शायद जिंदा रहो या ना रहो हमारी कौम बराबर मस्जिद चूंकि मस्जिद की अहमियत इतनी है कि वसलम से किसी ने पूछा कि दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जो अल्लाह ताला को पसंद है तो उन्होंने कहा कि दुनिया में अच्छी जगह वो है जहां मस्जिद तामीर हो इसलिए मुसलमान मस्जिद की शहादत को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे ये अपने एहतजाज की जब जरूरत पड़ेगी तो रोडों पर आएंगे अपनी जानों और मालों को भी परवाह करते हुए अपनी मस्जिद की बखाली काम करेंगे रेपे पोलिंग, पोलिंग कु सर्वम सिद्धम, अधिकारल पर्यवेक्षनलो EVM VV पैट केंत्रालु, वोटु विनियोगु इंच कोड़ं प्रती वोक्करी हकु, एन्निकलु प्रशांतंगा जरिगेला अन्नी चरियलु शेपट्टाम, जिल्ला कलेक्टर रोनाल रोस वार्तलों इंदर्चो समाप्तम, मरेनी वार्त